ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വയനാടൻ തുറമാങ്ങൾ നമുക്കറിയാം തൊടിയിലൊക്കെ മാങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ വെറുതെ വീണ് പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വേലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തുള്ള നമുക്ക് വയനാട് തുറമാങ്ങ ഉണ്ടാക്കാം അത് നമുക്ക് നല്ല അണ്ടി ഉറച്ച നല്ല മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതായത് ഈ മാങ്ങ പച്ച മാങ്ങേൻ്റെ ഈ ഒരു രണ്ട് വശം ഇങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് രണ്ടായി ചീന്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മളൊരു ചെമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിലൊക്കെ മതിയാകും നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച ഈ മാങ്ങ ആണ് നമുക്കിനി ആവശ്യം ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെമ്പിൽ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച മാങ്ങയാണ് അത്യാവശ്യം ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി ബന്ധ് കിട്ടണം ഒരിക്കലും ഇത് കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വേവിച്ച മാങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ വേവിച്ച മാങ്ങ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഏകദേശം ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മസാല പുരട്ടണം വയനാട തുറമാങ്ങക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം കടുക് ഉലുവ കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചുവന്ന മുളക് പൊടി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവക നമ്മളൊരു ചീന ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈം പാനിലോ വെച്ച് നമുക്കത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാകത്തിന് വേണം നമുക്ക് ഇത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് മതിയാകും ഇനി വലിയ ജീരകം അത് നമുക്ക് ഒരു അല്പം കൂടുതൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് നമുക്ക് എരുവിനനുസരിച്ച് എരുവിൻ്റെ പാകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം ഇനി ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉലുവ നമുക്കിനി അല്പം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണി അല്പം മതിയാകും നമുക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം നമുക്കിനി കടുക് അല്പം അല്പമായി ചേർക്കാം വയനാടൻ തുറമായിട്ടുള്ള മസാല ഞങ്ങൾ വറക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു പാകമായി വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പും നമുക്ക് പാകത്തിന് ചേർക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ മസാല കൂട്ട് വറുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചുവന്ന മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിരുന്നു ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഉപ്പാണ് നമ്മൾ മാങ്ങേര് തുറമാങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്ങേര് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തതും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് പിന്നീട് മസാലയിൽ പുരട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാകും നമുക്കിതിനി മിക്സിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മസാലയിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാങ്ങ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ മാങ്ങ നമുക്ക് ഈ മസാല പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് മസാല ചേർക്കാം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ വയനാടൻ തുറമാങ്ങ അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാമ്പഴക്കാലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമാങ്ങയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഇതേപോലെ തുറമാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ചോളുക അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ വന്നത് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക പുതിയൊരു വിഭവമായി ഞാൻ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക